সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের সাথে আছেন আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত অ্যাটর্নি ইরশাদ সামি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন এবং আজকে প্রশ্নই নেব আসলে এই অনুষ্ঠানে এবং আপনারা তো আমাদের নম্বর জানেনই তারপরেও টেলিফোন নম্বরটা বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা এবং একই সাথে ফেসবুকে যে কোনো ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য আইনি যেসব সহায়তা আপনাদের প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমাদের আপা আমাদেরকে নিশ্চয়ই পরামর্শ দেবেন আশা করছি আপনারা প্রশ্ন করবেন একটা ছোট্ট রিপোর্ট আছে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কি ভাবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি নিয়ে একটু দেখে নিয়ে আলোচনাটি যাব দেশে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ করছে শত শত অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষ যাদের প্রধান দ্বার মেক্সিকান সীমান্ত ট্রাম্প প্রশাসন সীমান্তে জিরো টলারেন্স নীতিতে রয়েছে আটক করছে হাজার হাজার মানুষ আটক করা বাবা মায়ের কাছ থেকে সন্তানদের আলাদা করেই তোপের মুখে রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন কারণ তার এই কঠোর নীতি আইনের লঙ্ঘন এ অবস্থায় অভিবাসন বিষয়ে তার কঠোর নীতিকে আইনে রূপ দিতে একটি বিল পাশ করতে চাইছেন ট্রাম্প গত মাসে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত বিলটি কংগ্রেসে দুইবার পাশ হতে ব্যর্থ হয় শুধু ডেমোক্রেটরাই নয় ট্রাম্পের অভিভাষণ বিলে অনাস্থা জানাই খোদ রিপাবলিকানরাও এর আগে বিল পাশ না হওয়ার পর ট্রাম্প দাবি করেছেন তিনি এ বিষয়ে রিপাবলিকানদের ভোট দিতে কোনো তাগিদ দেননি এবার ট্রাম্প তাগিদ দিচ্ছেন বৃহস্পতিবার চলমান অভিভাষণ আইনকে উন্মাদ উল্লেখ করে তার সংস্কারের জন্য রিপাবলিকানদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি টুইটে ট্রাম্প বলেন কংগ্রেস অবশ্যই নতুন করে আনা অভিভাষণ বিলটি পাশ করবে ট্রাম্প বলছেন প্রশাসন সীমান্তে ভালোভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে তবে তারা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারছে না এর মূল কারণ দুর্বল অভিভাষণ আইন টুইটে ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসীদের কোনো আইনি লড়াইয়ের সুযোগ না দিয়ে বিতাড়িত করার কথা বলছেন আগামী সপ্তাহে কংগ্রেসে তৃতীয়বারের মতো ট্রাম্পের প্রস্তাবিত অভিভাষণ বিলটি উত্থাপনের কথা রয়েছে আল আমিন হুসাইন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক দর্শক দেখছিলেন রিপোর্টটি আপনার কাছে মোটা দাগে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাই এরপরে আমি কিছু প্রশ্ন করব আমাদের সবার প্রত্যাশা যে এই বিলটা পাশ না হোক এটা এটা হিউম্যানিটেরিয়ান না এটা আনহিউম্যানিক একটা আমি মনে করি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমেরিকার যেহেতু ইমিগ্রেন্টদের দেশ আমেরিকার এত হার্ড লাইনে যাওয়া এবং জিরো জিরো টলারেন্স যেটা উনি বলছেন এটা এটা মানে আমার কাছে এটা খুবই অপ্রত্যাশিত বাট আমাদের নতুন প্রেসিডেন্ট উনি প্রথম থেকেই এটাতে এসছেন এবং ওনার ইমিগ্রেশন অন্য কোনো নীতিতে অত উনি কঠোর কিনা জানি না কিন্তু ইমিগ্রেশন যখন আসে তখন উনি খুব কঠোর এটাতে এবং আমরা আপনারা দেখেছেন লাস্ট ফিউ উইকস ধরে আমরা দেখছি যে বাচ্চাদেরকে তাদের প্যারেন্টস থেকে আলাদা করা হচ্ছে प्रार्थी है আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলতে হয় তখন তারা সেই সুযোগে এই দেশে থেকে যায় তাদেরকে ওয়ার্ক পারমিট দিতে হয় তাদেরকে একটা সুযোগ দিতে হয় অনেকে থাকার সুযোগ পান আবার অনেকে একটা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকেন এই জিনিসগুলোকে উনি ভালো চোখে দেখছেন না এগুলোকে আইনের দুর্বলতা মনে করেন এবং মনে করেন যে যারাই আসবে তাদেরকে ফেরত পাঠায় দেয় পুশব্যাক যেটিকে করা হয় দেখেন অ্যাসাইলাম যেটা মোটা দাগে আমরা বলি করি যে অ্যাসাইলাম অথবা কনভেনশন এগেনস্ট টর্চার এই এই জিনিসগুলোকে আমাদের বর্ডারে যারা এন্টার করে তারা ইউজুয়ালি এই ধরনের কেসগুলো আমরা দেখি এবং আরেকটা দেখি আমরা হচ্ছে স্পেশাল জুভেনাইল যেটা সিস প্রোগ্রাম এই জিনিসগুলো উনি যে বলছে কমপ্লিটলি বন্ধ করে দেবেন এটা ওনারা যে ইউএস কনভেনশন যেটাতে ওনারা সিগনেটরি ইউএসএ ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডার দেয় এখন ওইটা কিভাবে উনি এটা ইয়ে করবে আমি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না উনি যদিও বলছেন অ্যান্ড এটা আসলে 
হাউসে পাস হবে কি না আমি আমি ডাউট করি কারণ আমাদের যে কনভেনশন যেখানে ইউএসএ সাইন করেছে টর্চার এগেইনস্ট দ্য হিউম্যান অ্যাক্ট এবং অ্যাসাইলাম এটা কমপ্লিটলি বন্ধ করে দেওয়া যায় না আর একটা হচ্ছে যে একটা মানুষ যদি বলে যে সে এখানে অ্যাসাইলাম চাচ্ছেন তার জীবনের হুমকি আছে এবং সে টর্চারের সম্মুখীন হবেন তার দেশে ফেরত গেলে তখন ইউএসএতে বাই ল একটা ডিউ প্রসেস ফলো করতে হয় এবং সেটা একটা লং টার্ম দিচ্ছে দিয়ে যেতে হয় এই জিনিসটা উনি কিভাবে বন্ধ করবেন এবং অ্যাসাইলামটা কমপ্লিটলি অ্যাসাইলাম অথবা সিজ অথবা এই ধরনের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো সেগুলো কিভাবে কি করবেন এখনও এটার কোনো ছক অথবা কিছু আসে নাই প্রেজেন্ট করে নাই আমরা ওনারা বলছে যে এই সপ্তাহে হয়তো ওনারা কিছু একটা প্রেজেন্ট করবে সরি আগামী সপ্তাহে মনে হয় সো প্রতারিত হয়ে আসে কিংবা নিজেদের ইচ্ছায় আসে এবং এই টিমটাকেও বা এই দলটাকেও কি আমেরিকার জায়গা দিতে হবে শুনেন ওইটা আসলে এটা কে প্রমাণ করবে এখন যদি কেউ বলে তার সমস্যা আছে তো তাকে সেই ডিউ প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে আপনি মানে ফেসেই আপনি ডিসাইড করতে পারেন না এটা আরেকটা জিনিস আমি আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে গত জানুয়ারি থেকে জানুয়ারি উনত্রিশ তারিখ থেকে যে বলা হয় যে অ্যাসাইলামটা উইদ ইন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজের মধ্যে তাদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকতেছে এরকম সেই প্রক্রিয়া হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ না একটু লঙ্গার সময় নিচ্ছে দুই তিন মাস চার মাসের মধ্যে আমরা দেখতেছি ডাকতেছে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়ার সুযোগ আসার আগেই দেখে কি হচ্ছে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন ইন্টারভিউ নিয়ে সিদ্ধান্ত কি দিচ্ছে অনেককে দিচ্ছেন অনেককে হোল্ড করে রাখতেছেন দেখেছি এখন সে জিনিসটা মিনিমাইজ করতে চাচ্ছে আর কি সরকার কিন্তু এর মানে এ নয় যে আগে যারা টু থাউজেন্ড সিক্সটিন ফিফটিনে যারা অ্যাপ্লাই করেছে সেরকমও ক্লায় আমাদের ক্লায়েন্ট আছে যাদের ইন্টারভিউ এখনও ডেট আছে হয়নি একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন আমরা যাই প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন চাইছি ইমিগ্রেশন থেকে শুরু করে যে কোনো আইনি বিষয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন একজন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন প্রশ্নটি নেব তারপর আবার আলোচনা এবং আপনারা এই ফাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে उपायी যখন <laughs> সেই <laughs> ডেটটা দিয়ে ওনারা দিতেন অথবা তার দুই সপ্তাহ এক মাস পরে দিয়ে বলতেন যে এই তারিখের মধ্যে চলে যাক আর এটা ওনারা অ্যাপ্রুভ করেছেন কিন্তু এখন যেটা আমরা দেখছি যে আপনি যে এটা চাচ্ছেন সেই ডেটে এবং ব্যাক ডেট দিয়ে এখন চিঠি পাঠছে ফর এক্সাম্পল আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট যারা চেয়েছিল ডিসেম্বর ওনারা ভিজিট এসছিলেন এবং চলে গেছেন ওনারা ডিসেম্বরে কিন্তু এক্সটেনশনটা চেয়েছিলেন মার্চ থেকে সরি মে থেকে সরি জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এখন আমরা সেটা পেয়েছি কিন্তু দেখাচ্ছে যে ওই ডিসেম্বর পর্যন্ত এখন দিয়ে এখন হচ্ছে জুলাই সো দেখেন এই এই যদি একটা মানুষ ওই ভরসায় থেকে যেত তাহলে এই পিরিয়ডটা উনি ভ্যাকুয়ামের মধ্যে থেকে পড়ে যেত না উনি একটা ইয়ে হয়ে যেতেন আউট অফ স্ট্যাটাস হয়ে যেতেন একজন আছেন আমরা নেই কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে হ্যালো 
হ্যালো জি আমরা শুনছি বলুন আপনি আমার কথা শুনতে পারছেন জি শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমি নিউ ইয়র্ক ব্রঙ্কস থেকে বলছি আমার নাম পারবে আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার ওয়াইফের মানে উনি গ্রিন কার্ড পাবল আমার ওয়াইফ আসার পর ওনার দুইটা মেয়ে দেশে প্রথম বিবাহের দুইটা মেয়ে দেশে রেখে এসে আসার পরে ওখানে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের যেমন মার্কেট মেয়ে জুনে না জুনে অ্যাপ্লাই করেছিল কিন্তু টু থাউজেন্ড এইটিনে সেভেন্টিনে ডিসেম্বরে ওদের মানে ওই সাপোর্ট নিয়ে নিচ্ছে সব কিছু নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনার ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই চলে আসছে কিন্তু ওদের মানে আর মানে ইন্টারভিউর জন্য ডাকতেছে মানে আমরা কি করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য এটা অনেকেই ফেস করছেন এই ইন্টারভিউ ডেট ইন্টারভিউ ডেটটা আসলে ঢাকাতে থেকে আসে এবং এখানকার এনবিসি যখন কার্যক্রম শেষ করে ঢাকাতে এটা পাঠিয়ে দেয় ঢাকা এমবাসি যতক্ষণ পর্যন্ত ডেটটা না দেয় ইন্টারভিউর এখানকার এনবিসির আসলে কিছু করার থাকে না তো ওনারা যখনই ডেটটা পায় তখনই ওনারা চিঠি পাঠায় এখন দুইটা কাজ করতে পারেন আপনি ইমেল করতে পারেন ঢাকা এমবাসিকে অথবা এনবিসিকে আপনি ইমেল অথবা চিঠি আকারে যে আমরা হাও লং উই হ্যাভ টু ওয়েট আর ওয়েন ইন্টারভিউ ডেট কখন দিবে এটা একটা নক করা যায় নক করলে অনেক সময় এটা কাজ হয় আচ্ছা ইমেলটা ইমেলটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয় আচ্ছা এবার কে আছেন আমাদের সাথে सबमिट कर करते प्रेक्षे इटाली फ्रांस कैनाडाजे पड़े फर एक्साम्पल সবাই কিন্তু বলে যে আমার জীবনের হুমকি আছে আমি আমার আমি আমার দেশে পার্সিকিউটেড হয়েছে আগে মানে আমি বিভিন্নভাবে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছি এবং আমি যদি এখন ফেরত যাই তাহলে আমার লাইফ রিস্ক আছে আমার থ্রেট অফ মাই লাইফ এটা উনি পার্সোনালি ফিয়ার করছেন নট নেসেসারিলি যে ওনার এটা আছে আর এটা এই অ্যাসাইলাম কেসে যেটা আপনার দেখাতে হয় যে আপনি পাস্টে আপনার কি কি সমস্যা হয়েছে যেটা দেখে ওনারা নির্ধারণ করে যে ফিউচারে আপনার আপনার কি হতে পারে সমস্যা যুক্ত হয়ে গেছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের সাথে হ্যালো আমি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আমরা শুনছি জি আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে জি আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি আমার বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করছি তো আসার পরেই ওদের যে গ্রিন কার্ডটা পাঠাইছে ওরা হারাই ফেলছে আচ্ছা আচ্ছা সো এখন আমি ওরা আসছে দুই বছর হয়েছে সো এখন যদি অ্যাপ্লাই করি এখন কি আমাকে আবার টাকাটা কি আবার পে করতে হবে 
আমি চাচ্ছি কোনো কি ওয়ে আছে যে যেহেতু দুই বছর হয়ে গেছে এখন কি ফ্রি করা যাবে ওই যে যেটা আমার ইনকাম কম হলে रिप्लेसमेंटाई वालेकुम <laughs> 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 जी भाई आमन नाम होते हैं हुसैन अमी बुकिंग थे के बोलते हैं ना जी बोलें हुसैन भाई अच्छा अमर एक तो प्रश्न होते हैं जो I thirty nine है अमरा अमर वाइफ तार अम्मर जो ना अप्लाई करते हैं एक उन अप्रूवल लेटर चले आते हैं एक उन उखाने वो टाकाओ दिए दे आ हिस्से एक उन उखाने एफिडेविटर जो ना फॉर्म � तार तो W2 नहीं इनकम नहीं उखाने बोला है जो दिशे करे ताले EG फॉर्म एक आस्तु उठा करते होंगे वो क्योंकि जेतो इटा जॉइंट जेतो इटा जॉइंट अकाउंट अभी जॉइंट टैक्स फाइल हम रखूँगी आ वो शेखेत्र की ताके वो एफिडेविट ताकि EG टा करते होंगे ना द पूरा टाइ करते होंगे जो एक आस्तु जेतो रेगुलर � उंडार शिक्षा पेल फीस आर एक तो इलो जे अपने तंबाई लगी था ना अप्लाई करता एकों सोलेर इलो अक्टूबर 22 2004 का एप्लिकेशन सोलेर तो एकों अपने इस दिन एकों अप्लाई करों हिसाब करिया लोग का खुद वर्ष लगो वाह ओके 2004 अक्टूबर 22 चलता सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो ठीक है आप शुद्ध बांग्ला की हमारे उन्हीं उन्हें तो बुझे नहीं से जी तो हमारे मुनाद दर करना ही एक तो छोटा बिरोध तीर पाल अमर फिरे ऐसे अब आरु को एक जो आते हैं ना उनकी आते हैं अमर प्रश्न नहीं बो क्या आते हैं प्रिय दर्शक अमर अपना आमदन शायद था कौन अमर बिरो प्रिय दर्शक आरोप एक बर्षा गोतो जन अच्छी हमारे रात के ये उन्नत ठने शाते आते हैं एटूने श्रद्ध समी एवं टेलीफोन आरोप को एक जन जुकतो इर मुद्दे हुए गए थे बेश किचु दर्शक आमदे के प्रशंसा करें थे ये फेसबुक के 
প্রশংসা শুনতে ভালোই লাগে সাইয়েদা মুনা অবশ্য আপার প্রশংসা করেছেন ইউ আর গ্রেট রিসোর্স ফর কমিউনিটি আপা আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য জি অনেকে এরকম করে আর অসংখ্য দর্শক আছেন সবাই ধন্যবাদ দিচ্ছেন ভালো অনুষ্ঠান বলছেন তো টেলিফোনে নেই কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি শুনছেন হ্যালো আমরা একটু লো শুনতে পাচ্ছি জি শুনছি আপনি প্রশ্নটি করুন শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা আমরা কিন্তু এইখানে শুনতে পাচ্ছি না জি আমার চারটা ফ্যামিলি আছে বাংলা শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো ভলিউম একটু বাড়াও আপনি বলুন বাংলাদেশে আমার চারটা ফ্যামিলি আছে বাংলা जी जी बोलूँ बोलूँ हेलो बोलूँ हेलो 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 सुनते बच्चे हैं जी सुनते बच्चे हैं बोलूँ प्रश्न टी करूँ सलाम वालेकुम बाय हेलो जी आपने प्रश्न टी करूँ है आमी ऐसे 2016 सितंबर के आसपास अपना रोई टूरिस्ट वीजा B1 B2 वीजा तो आज दिसंबर आमी बीए करती हूँ मेरा वाइफ ग्रीन कार्ड होल्डर तर हम लोग I thirty one apply करते हैं यार कौन एक तरह का रस्ते आके अपना रोई विभिन्न डॉक्यूमेंट दे आ रहे हैं जनो अब दरन फिर सभी बीए डॉक्यूमेंट वो लोग दे आ रहे हैं जनो बस बेबी तक ले बेबी बात साथ दे आ रहे हैं तो हम ये तक की वावे दे वो बार किरो कम दे वो आगे I thirty से हम ये apply करते हैं कि हम धन्यवाद आपने हाँ उन्हें उन्हें बोला था उन्हें 2015 के सितंबर आज चें तो आर उन्हें अप्लाई करें चें उनका वाइफ के ग्रीन कार्ड दिए आम आमर सजेशन होता है जो उन्हें ऐडा एक टेटर ने माध्यम में करा होती है उनका एडजस्टमेंट इस नॉट गोइंग टू बी इजी आर उन्हें कि स्टेटस हरी फिलहाल ना स्टेटस से मध्य आ चें ऐडा ऐडा जाना दौड़कर तो ही शुड गो टू एटर ने टू अच्छा अच्छा टू गेट सम हेल्प अच्छा एक जन एटर्नी शायद देखा करे विषय टी आलोचना करले विषय गुलो पुरुष कर होगे आशा करती हूँ आपने काजे देवे विषय गुलो ये बार क्या चलना हमारे साथ है मैं इधर ने सरकार से हमरा मैंने सजेस्ट कर एटर्नी माध्यम एटर्नी माध्यम में जाते हैं क्या चलना हमारे साथ है बार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम November. Hmm. November apply for a poor or a mother approved letter this year, like three months later. Hmm. So, approved letter there for a director, man, a boss letter, a certificate COVID case, a state thing. We do have a DC number. Our actor approved letter this year, then our own is the case. A person to six months, I guess, I don't know if you respond to the question. I don't think you know, Korte Vario there, but he was good to me. नो नो करते बारे जानवर ही थे जानवर उन्नीस तारीख के आपने देखा था किसी जिनिस चेंज चिलो फर्दर एविडेंस रिक्वेस्ट करे चिलो उगली के आपने दिए थे न अच्छा जो दी दिए था के ताहले आपने नो करते बारे नो करते बारे हाँ जो दी ना दिए था के न इटा इटा वेरी इम्पोर्टेन्ट इटा इमीडिएटली वो ह अच्छा शाहनाद शाहिन ने मैं एक जन एक टू कमेंट करते हैं जेदेश्ती मानवता जन्नो शपनो का मैं मानुषेर शपनो पूरे ने जन्नो पृथ्वी पर शकोल देशेर मानुषेर का थे अमेरिका होते एक टी आदर्श देश एवं एटी यूनाइटेड स्टेट के कोरते हैं बिशेर मानुषेर का थे बिखतो किंतु बर्तमाने ए जीरो टॉलरेंस आमार प्रश्नों प्रमाणित होते तेरे का चोरी की विषय टिक्की भावे देखते हैं एक तो भिन्न प्रश्न होते थे वो आपने शायद हमें एक तुम एक मौत हमरा बिगिनिंग ए प्रोग्राम टर बिगिनिंग हमरा इतनी आलोचना कर चिला मैं बोल हमरा एक ही मौत पोषण करें आपने मौत कारण हमरा यूनाइटेड स्टेट्स के लीडर ऑफ � गोठी तो हुए थे किंतु इदेश टार पूरो जानो गोष्टी गुलो एक इंदे इमेग्रेंट ठीक अच्छा इधर का देखन आर एक टा कैनो कैनो इटा इटा उभाबे आमला ना देखे कैनो आमला स्टॉप करवो देखन आमदर किंतु इखने अनेक कॉर्मोशंस तराचे आमला क्रिएटो करते पारी 
আমরা সেই টু ক্যাপাবিলিটি রাখে ইউনাইটেড স্টেটস এবং এগুলো কিভাবে আমরা এই জনশক্তিটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি এবং পাওয়ার হিসাবে ইউজ করতে পারি সেটা ব্যাটার আমেরিকাতে এখনো অনেক যদি পৃথিবীর সব মানুষ এনে দেয় তারপরও বাংলাদেশের মতো এত ঘনবসতি হবে না বলে সো উই স্টিল হ্যাভ রিসোর্স ওকে ধন্যবাদ আপনাকে হাসিবুর রহমান তিনি ফেসবুক এর মাধ্যমে একটি প্রশ্ন করেছেন ডিয়ার শামিম ভাই আই হ্যাভ এ কোশ্চেন তিনি আমার ফাদার এবং মাদারের জন্য अप्लाई করেছেন তিনি সিটিজেন হাউ লং মানে এটা লাগতে পারে আর কি ইউজুয়ালি এটা এক বছর আগে আমরা সাত মাস থেকে এক বছর মনে করতাম কিন্তু এখন এক বছর থেকে 15 মাসের মধ্যে হয়ে যায় হাসিবুর রহমান এক বছর থেকে 15 মাস আগে একটু কম সময় লাগতো এখন একটু সময় লাগে আপনি যদি अप्लाई করে থাকেন তো কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের জিনিস আমি এটা সবার সকল দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি যখন আপনারা যে কোনো পিটিশন যখন আপনারা अप्लाई করবেন আপনারা যদি সাপোর্টিং ডকুমেন্ট গুলো যদি একসাথে দিয়ে দেন ওয়েট না করেন যে ইমিগ্রেশন চাইলে তার চাইলে দিব এটা না করে আপনি যদি একসাথে দিয়ে দেন তাহলে আপনার টাইমটা আপনি সেভ করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো জি শুনছি বলুন জি আমার নাম বেগম আমি একটা প্রশ্ন করতেছি ভাই হ্যাঁ বলেন আপা যে আমার ফ্যামিলি রিপ্লাই ছিল 2006 এর মেবি জুন জুলাই এর হুম তখন তো তখন তো 2004 এর অ্যাপ্লিকেশন ডাকতেছে তখন আমার বাতিজা বাতিজি 21 বছর পাস হই জীবন তিন জনর এই সময় যদি যতদিন পরে ডাকে আপনারা কইবা তখন এরা কি বিচার কি হবে ওনার এই ধরনের কেসগুলোতে চাইল্ড প্রোটেকশন এখন দেখতে হবে ওনারা কখন অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন কখন পিটিশনটা अप्रूव হয়েছে ওনাদের পেন্ডিং কতটুকু সময় ওখানে আছে আমরা আন্ডার চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্টের মাধ্যমে আমরা 2 ইয়ার্স ওখান থেকে নিতে পারি এবং এই 2 ইয়ার্স अप्लाई করলে বাচ্চাদের এই যদি আন্ডার 21 হয়ে যায় বাচ্চাগুলো আসতে পারবে সো এটা চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে তো উনিও একটা অ্যাটর্নির মাধ্যমে এই এই জিনিসটা এক্সপ্লোর করতে পারেন এবং এবং চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্টের মাধ্যমে অনেক বাচ্চারা চলে আসে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরও কেউ আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আচ্ছা আমার একটা ফেসবুক থেকেও দুই একটা কোয়েশ্চেন নেই সুমাইয়া মিনি তিনি বলছেন তিনি ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছেন 2009 এ আর কতদিন লাগতে পারে এখন চলছে অক্টোবর 22 2004 সো উনি করেছে 2009 এ সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওই লিস্ট আমরা দেখলে 5 ইয়ার্স दर्शक আমরা তার তাকে নেই আমাদের সাথে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো জি হ্যালো জি শুনছি বলেন আসসালামু আলাইকুম আমি আরমিনটন ভার্জিনিয়া থেকে বলছিলাম আচ্ছা আমার কাজিন কিছুক্ষণ আগে আপুকে একটা কোশ্চেন করেছিল যেটা নাকি আমার বাবার জন্য যে সে ভিসা এক্সটেনশন করার ব্যাপারটা रिप्लै पवाब ना कि आउट अफ स्टाटास उल्लेख कर मिसअंडारस्टैंड कर ওনাকে এক্সটেনশন উনি চাইবে এখন থেকে নিয়ে আরো ছয় মাস চাইবেন ওনার যে যখন ওনার সময়টা শেষ হচ্ছে তো ওনার যতদিন সময় আছে ততদিন সি ইজ ফাইন বা তারপরে যেমন ওনার যদি ফর এক্সাম্পল অগাস্টে এটা শেষ হয় তাহলে আপনি অগাস্টের লাস্ট লাইক টোয়েন্টি টু অগাস্ট আমরা উদাহরণ হিসাবে ইউজ করছি তো তখন আপনি যদি বিশ তারিখে আমরা মেল করি এবং এক্সপ্রেস মেল অথবা টুয়ার্স দ্য এন্ডে করি তাহলে উনি সময়টা একটু বেশি পাচ্ছেন এবং যতদিন আপনি রিকোয়েস্ট করেছেন অতদিন এক্সটেনশনে ইউজুয়ালি এটা গ্রান্ট করে কিন্তু আমি যেটা বলতেছিলাম যে আগে যে আপনি অগাস্ট থেকে তারপরে আপনি ছয় মাস পর্যন্ত এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন এবং ওনারা ইউএসসিআইএস এটা প্রসিড করতে ধরেন আরও চার পাঁচ মাস বেশি লেগে গেল ইউএসসিআইএস কিন্তু ওই যে আপনি যেটা রিকোয়েস্ট করেছেন ততটুকু পর্যন্ত দিবে 
আগে যেরকম আমরা দেখেছি আপনি যখন ওরা রেসপন্ড করছে তখনকার ডেট হিসাবে দিয়েছেন এখন সেটা দেখতেছেন এখন আপনি যা রিকোয়েস্ট করেছেন ততটুকু পর্যন্ত দেয় তখন আপনি যদি আবারও রিকোয়েস্ট করতে চান ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট ফ্রম দ্যাট ডে অনওয়ার্ডস সবকিছু শেষ করতে কিভাবে করবে আর কি সেসব হবে আমাদের সাথে টেলিফোনে আরো একজন যোগ দিয়েছেন আমরা একটু প্রশ্ন নি হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সাথে এবার হ্যাঁ শুনছি বলুন কে আছেন আপনি বলেন আমরা শুনছি জি আমি যদি আমার আম্মুর জন্য অ্যাপ্লাই করি আর আমার ভাই দুজন আছে প্রায় যখন আমি অ্যাপ্লাই করি ওনার সাথে কি আমার ভাই দুজনকে দিবে এমবেসি নাকি ওনার ওদের জন্য আমি পরে অ্যাপ্লাই করব কারণ ওদের প্রায় টোয়েন্টি হবে না ওদের বয়স টোয়েন্টি হবে না জি না যদি আমি এখনে প্রায় লাইক আর দুই বছর পরে অ্যাপ্লাই করি ওদের টোয়েন্টি হবে না আচ্ছা আর আপনি কি গ্রিন কার্ড হোল্ডার জি আমি অ্যাপ্লাই করছি সিটিজেনের জন্য আমি নেক্সট ইয়ার আমি সিটিজেনশিপ পাবো তারপর আমি আমার আম্মুর জন্য অ্যাপ্লাই করব আপনি বোন হিসাবে যদি করতে চান আপনি সিটিজেনশিপ হওয়ার পরে আপনি করতে পারেন যেভাবে আপনি এগোতে চান যেভাবে এগোতে চান দুই ধরনের পরামর্শই আছে আমাদের পক্ষ থেকে এবং একই সাথে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না তাছাড়া আপনার হাতে যথেষ্ট সময়ও আছে এখন পর্যন্ত তো আমরা উনি সিটিজেন না সো এখন উনি अप्लाई করতে পারবেন সেটাই আগে সিটিজেন হবেন তারপরে আপনি নিজে अप्लाई করবেন মার জন্য মা আসবে মা তার সন্তানদের জন্য अप्लाई করবেন এবং এটি একটি প্রক্রিয়া এবং আমরা আশা করি সেই প্রক্রিয়াটি ঠিকঠাকভাবে হবে তো আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি আপা আপনি তারপরও একটু বলেন যে মানে জিরো টলারেন্স হোক যাই হোক ইমিগ্রেশন একটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় কি বর্তমানে কি সামগ্রিক অর্থে কিছুটা স্লো হয়েছে নাকি একই গতিতে চলছে স্লো হয়েছে আমি বলবো না এটা একই গতিতে আছে কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিকতা চেঞ্জ হয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ হয়েছে এটা বলবো অনেক আগে যেমন আমরা কখনো এইভাবে অনেক অনেক বিভিন্ন বিভিন্ন সময় এখানে রেশিয়াল কমেন্ট দেখা যাচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস আমরা বিভিন্ন সময় দেখতেছি বিভিন্ন জন ট্রেনে অথবা ইয়েতে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন এই জিনিসগুলো আমরা এত দেখি না এই প্রেসিডেন্ট এতটা বিভক্তি এর আগে আমরা কখনো দেখি না এবং এই প্রেসিডেন্টের আমলে এটা আসছে এবং এটা আমেরিকার মতো একটা দেশে আমরা কখনোই এটা আশা করতে পারি না আর এটা আমরা ইউরোপে আমরা দেখেছি বিভিন্ন অন্য জায়গায় দেখেছি বাট এখানে এই জিনিসটা খুবই মানে কি বলবো ইকুয়াল রাইটটা অনেক অনেক বেশি স্ট্রং আর ছিল এবং সিভিল রাইটস এই দেশটাকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা করেছিল সিভিল রাইটস যেটা মাথিন লেটার কিং এবং জে এফ কে ওনারা করে দিয়ে গেছেন এখন এই জিনিসটাকে আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে এটা ওই ওই আমাদের ওই অনুভূতিতে একটু আঘাত করছে এবং ওই দৃষ্টিভঙ্গিটা মানুষ আবার মুক্ত হবে একটি একটা অসাধারণ দেশ হিসেবে গ্রেট দেশ হিসেবে পৃথিবীতে থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম আমাদের সাথে ছিলেন অ্যাটর্নি ইরশাদ সামি তিনি আপনাদের অনেকের মতামত 
শুনেছেন প্রশ্ন শুনেছেন উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা ভালো থাকবেন আপনাদেরকে আমাদের সাথে সব সময় আমরা চাই